हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉमनेर डियर स्टूडेंट टुडे आई एम प्रेजेंट हियर विद न्यू टॉपिक द नेम ऑफ द ऑथर इज ऑफ अक्लीज एंड क्लियर आई डिस्कस्ड एस्किलस सो द सेकेंड राइटर इज सफ अक्लीज ओके सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड Sophocles was born in 497 and died in 406 BC. Okay, Sophocles 497 BC में पैदा हुए 406 BC में एक्सपायर कर गए और ये जो थे द सन ऑफ सोफियस सोफियस के बेटे थे और सोफियस जो थे वो आर्मर मैन्युफैक्चरर थे यानी कि कवच के मैन्युफैक्चरर थे मैन्युफैक्चरिंग करते थे कवच की आवाज बॉर्न इन एटिका और ये एटिका जो है ग्रीस में एक शहर है एटिका Uh, ये एक रीजन है वहाँ पे वो पैदा हुए थे और सोफोक्लेज और ये भी एक बता दें कि एटिका बहुत सारे ऐसे उनके प्लेस भी हैं जो इन्होंने एटिका को एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है लिखने का सोफोक्लेज इज़ वन ऑफ द एंशियट ग्रीक ट्रेजिडियंस हुज प्लेस आर सर्वाइव्ड सोफोक्लेज उन एंशियट ग्रेट ट्रेजिडियम से है जिनके प्लेस सर्वाइव्ड हैं मतलब आज भी हैं आपको बता दें तीन ऐसे ग्रेट स्कॉलर्स और ट्रेजिडियंस हैं जैसे एस्किलस हैं सोफोक्लेज और यूरोपाइड्स इन तीनों का जो है ये ये ट्रायो ग्रीक ट्रेजिडियंस कहे जाते हैं इन ये तीनों को हमेशा जो है शामिल किया जाता है जब भी डिस्कस डिस्कसन किया जाता है इनके बारे में देखें सोफोक्लेज रोट वन हंड्रेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस लाइफ बट ओनली सेवन हैव सर्वाइव्ड इन कम्प्लीट फॉर्म इन्होंने टोटल एक प्लेस लिखे हालांकि ये कभी कहीं कहीं ये आता है कि इन्होंने मोर देन 120 प्लेस लिखे हैं बट नॉट श्योर लेकिन कम्प्लीटली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 123 प्लेस लिखे हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इज लाइफ ने पूरी लाइफ में बट ओनली सेवन हैव सर्वाइव इन कम्प्लीट फॉर्म यानी सात जो है सर्वाइव हैं कम्प्लीट फॉर्म में सर्वाइव का मतलब होता है मौजूद हैं एग्जिस्टेंस में हैं और कौन कौन से दे आर अजाक्स अजाक्स एंटीगॉन द वीमेन ऑफ ट्रैकिस ओडिपस द किंग देखिए ओडिपस द रेक्स भी कहते हैं ओडिपस द किंग भी कहते हैं इलेक्ट्रा और फिलोक्टेटिस एंड ओडिपस एट कलोनस सो दीज आर सेवन प्लेस दैट आर सर्वाइव लेट्स गो एड द मोस्ट फेमस ट्रेजिडीज ऑफ सोफोक्लीस फीचर ओडिपस मीन्स ऑफ सोल एंड फूड एंड ऑल्सो एंटीगॉन दे आर जनरली नोन एज द थीवन प्लेस ऑल दो ईच प्ले वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट टेटोलॉजी द अदर मेम्बर्स ऑफ इच आर नाउ लास्ट इनके सोफाकलीस के जो फेमस ट्रेजिडीज हैं इनके जो फीचर हैं जैसे ओडिपस जिसका मतलब होता है स्वल एंड फूट यानी कि सूझा हुआ पैर एंड ऑल्सो एंटीगोन मतलब ये इनके जो फेमस ट्रेजरीज है ना ये बहुत फेमस ट्रेजरीज में से एक है ओडिपस और एंटीगोन दे आर जनरली नोन एज द थीबन प्लेस इनको थीबन प्लेस कहते हैं ऑल दो ईच प्ले वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट टेटोलॉजी और ये जो इन ये हर पार्ट जो है इनका हर पार्ट जो है अलग अलग टेटोलॉजी से बिलोंग करता है द अदर मेम्बर्स ऑफ इच आर नॉ लॉस्ट और दूसरे कौन से मेम्बर्स हैं यानी कि डिगोन टोडिपस के अलावा कौन से मेम्बर्स हैं वो लॉस्ट मतलब नहीं है मौजूदा समय में He also developed his characters to a greater extent than earlier playwrights such as Aeschylus. इन्होंने ये भी है जैसे उसमें Aeschylus में आपने पढ़ा था कि एक greater level पर जो है characters को enhance किया characters को increase किया है ताकि उनमें conflict पैदा हो सके तो ये इसमें बताया गया है कि Aeschylus Aeschylus के comparison में इन्होंने जो है characters को और ज़्यादा enhance किया है increase किया है देखें नेक्स्ट पॉइंट ओनली टू ऑफ सेवन सर्वाइविंग प्लेस कैन बी डेटेड सिक्योरली इनमें सात में से सिर्फ दो प्लेस ऐसे हैं जिनको जो है सिक्योरली इनका डेट्स बता इनकी डेट्स बताई जा सकती है जैसे फिलोक्टेटस चार सौ नौ बी सी और एंड ओडिपस एट कलोन चार सौ एक बी सी ओके और बाकी का पता नहीं है पता बताया नहीं जा सकता या जानकारी नहीं है थीपन प्लेस इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्लेस थी वन प्लेस में तीन प्लेस हैं ओडिपस द किंग और ओडिपस एट कोलोनस और एंटीगॉन ओके ओडिपस द किंग में देखिए इसको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ओडिपस टैरेनस इसको ओडिपस टैरेनस भी कहते हैं मैंने इससे पहले बताया ओडिपस द रेक्स भी कहते हैं लैटिन टाइटल जो इसका ओडिपस टेरेनस ही और इसका लैटिन टाइटल जो होता है ओडिपस रेक्स है और ओडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगॉन ये तीनों मिला करके जो थी वन प्लेस हैं नेक्स्ट देखें 
अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सोफोक्लिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर टू ग्रीक एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे पहले जो है आपने एस्किलस का पढ़ा जिसमें ये देखा कि जब स्टेज पर एस्किलस ने उतारा जिस कैरेक्टर को उतारा था वो सेकेंड सेकेंड एक्टर था है ना जिसे डिटोगोनिस्ट भी कहते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्राइटागोनिस्ट है तो यानी थर्ड एक्टर को उतारा है आउट ऑफ थर्टी कॉम्पिटिशन सोफोक्लिस वन ट्वेंटी फोर तीस कॉम्पिटिशन हुए थे जिसमें चौबीस सोफिकलिस ने जीते थे और कभी भी उनको एंड वॉज नेवर जज लो लोअर दैन सेकेंड प्लेस उनको कभी भी सेकेंड प्लेस से नीचे कभी नहीं मिला कभी यानी कि सेकेंड प्लेस आए या फर्स्ट पोजिशन मिली उनके फर्स्ट पोजिशन या सेकेंड पोजिशन इससे नीचे नहीं आए और एस्किलस वन थर्टीन कॉम्पिटिशन यानी कि एस्किलस ने इससे पहले जो आपने पढ़ पढ़ा हुआ है वो थर्टीन कॉम्पिटिशन जीते थे एंड वॉज समाइम्स डिफिट बाई सफिकलिस और कभी कभी सफिकलिस से वो हार भी गए थे एंड यूरीपाइड्स यूरीपीड्स प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है इसका यूरीपीड्स भी है यूरीपाइड्स भी पढ़ सकते हैं ये लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका मेरे हिसाब से तो यूरीपीड्स होगा यूरीपीड्स वन फोर्ट कॉम्पिटिशन यूरीपीड्स ने फोर कॉम्पिटिशन जीते थे ओके सो लेट्स गो हैड दिस कॉम्पिटिशन टू प्लेस इन एथेंस यह कॉम्पिटिशन एथेंस में हुआ था ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द लीनिया देखिए लीनिया और डायनीसिया ये दो फेस्टिवल्स हैं जो लीनिया है इन द ऑनर ऑफ डायनीसियस लिनेस के मेमोरी में बनाया मनाया जाता है और दूसरा जो है आपका डायनीसिया जो डायनीसस गॉड हैं डायनीसस के मेमोरी में मनाया जाता है और डायनीसस कौन थे एक गॉड थे ओके तो इनकी मेमोरी में मनाया जाता है एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आफ्टर द पेंथेनिया देखिए पेंथेनिया जो पेंथेनिया का जो पेंथेनिया जो है सबसे टॉप पे चलता है ग्रीक्स में अगर ग्रीक ग्रीक मैथोलॉजी की बात करें तो सबसे नंबर वन पे जो फेस्टिवल है वो वो पेनाथेनिया है उसके बाद जो है वो डायनीसिया है ओके और कहा जाता है कि ये शायद जनवरी के जनवरी के जनवरी मंथ के रिस्पॉन्स में ये लिखा जाता है ये मनाया जाता है और कुछ कोरस सॉन्ग वगैरह होते हैं जिसको गाने वाल कुछ सेंट्स वगैरह को बुलाया जाता है गाना और कुछ चैंट उंट करते हैं देखें आगे ट्रिप्टो लेमस वॉज द प्ले दैट सोफोकुल प्रजेंटेड एट दिस फेस्टिवल ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस फेस्टिवल में ट्रिप्टोलेमस एक ट्रिप्टोलेमस एक प्ले था जिसको सोफोक्लिस ने प्रेजेंट किया था इन 480 हंड्रेड एट्टी बी सी सोफोक्लिस वॉज चूज इन टू लीड द पेयन देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार सौ अस्सी बी सी में सोफोक्लिस को चुना गया कि पेयन को लीड करने के लिए पेयन क्या होता है एक कोरल चांट होता है गार्ड के लिए कोरल चांट मतलब उसमें स्वर में गाया जाना स्वर में गाया जाने वाला एक गीत होता है स्पेशली गॉड को मनाने के लिए आया गॉड के साथ हमारे यहाँ हवन वगैरह होता है गॉड को रिप्रजेंट करते हैं तो इसी तरह से जो है पेयन की अगुवाई या लीडिंग करने के लिए सोफोकलिस को चुना गया था और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ग्रीक ने रिलेबिटिंग द ग्रीक विक्ट्री ओवर द पर्शियंस एट द बैटल ऑफ सलामीज देखिए सलामीज का युद्ध हुआ था जो पर्शियंस के खिलाफ हुआ था और ग्रीस और ग्रीक्स की जो है जीत हुई थी ओके तो इस तरह से उसकी जीत के यानी विजय का विजय के विक्ट्री मनाने के लिए कोरल चांट गाया गया था और जिसको हम पेयन कहते हैं और उसकी लीडिंग किसने की थी सोफोकलिस ने की थी He was given the posthumous epithet Dexian, as he set up the image of Asclepius, god of medicine, at his house as the altar. Athenian called him Dexian, yani receiver. देखिए एक ऐसा है कि जो सोफोकलिस थे ये एस्क्लेपिस नाम एक्सक्लेपियस नाम के गॉड की इमेज जो है एक अल्टर के रूप में यानी वेदी के रूप में वेदी पे अपने रखे हुए थे यानी इस्टेब्लिश कर लिया था सेटअप कर लिया था और इसकी जैसे एक साधु के रूप में जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं या कि किसी की प्रतिमा रख लेते हैं तो जैसे पुजारी हो जाते हैं या हमारे यहाँ झाड़ फूक करते हैं देखते हैं तो इस तरह से जो है गॉड ऑफ मेडिसिन मेडिसिन के जो गॉड हैं उनकी एक प्रतिमा थी या इमेज थी उसको अपने घर पे इस्टेब्लिश कर लिया था और और फिर जो है उनको माना जाता था कि इस गॉड इस गॉड की इमेज का रिसीवर है वो यानी डेक्स इसको इसका जो टेक्स्ट है डेक्सियन डेक्सियन ये ग्रीक टर्म है जिसके मानी होता है रिसीवर तो सारे एथेनियन उनको डेक्सियन बुलाते थे डेक्सियन बुलाते थे ओके उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे और दियर याद रखें कि आपने एक सुना होगा हाइजीन वर्ड जैसे हमारे यहाँ यूज़ होता है अक्सर हमारे यहाँ क्या हर जगह यूज़ होता है हाइजीन का मतलब होता है रिलेटेड टू जो है क्लीन क्लीनलीनेस मतलब सफा साफ सफाई से रिलेटेड हाइजीन वर्ड है तो ये ग्रीस में हाइजीनिया 
हाइजीनिया जो हाइजीन है वो ये कहा जाता है कि गॉड ऑफ क्लिनलीनेस है ओके तो आगे देखते हैं इट इज सेट दैट ही डाइट ड्यूरिंग द रिसिटेशन अ लॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम हिस्स एंटीगॉन विदाउट पॉजिंग टू टेक अ ब्रीथ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कहा जाता है कि वो कब वो जब सोफोकुलिस की मौत हुई थी तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस था जिसको बोल रहे थे वो अपने ही क्रिएशन अपने ही वर्क अपने ही जो ट्रेजडी थी जिसका नाम एंटीगोन था उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था और उसको बोलते मतलब इतना ज़्यादा लंबा सेंटेंस था बिना सांस रोके मतलब बिना सांस लिए जो है एक लंबा सेंटेंस जो है बोलते चले गए और अंततः जो है उनके गले में चौक हो जाता है और इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है वो कोशिश कर रहे थे बहुत लंबा सेंटेंस था एक ही सांस में बोलने की कोशिश कर रहे थे आगे देखें फ्रीनिकस अ कॉमिक पोइट रोट इन हिज प्ले म्यूजेज देखिए एक कॉमिक पोइट हैं जिनका नाम है फ्रीनिकस और इन्होंने लिखा है म्यूजेज इसमें लिखा है इस सोफोकलिस के बारे में कि ब्लेस्ड इज सोफोकलिस सोफोकलिस क्या है ब्लेस्ड हैं बड़े समझिए कि हैप्पी हैं और उनको समझ लो कि आशीर्वाद प्राप्त है सोफोकलिस को हु हैड अ लॉन्ग लाइफ जिन्होंने लंबी लाइफ जी और वॉज अ मैन वो ऐसे आदमी हुए बोथ हैप्पी एंड टैलेंटेड जो हैप्पी भी थे और टैलेंटेड भी थे एंड द राइटर ऑफ मेनी गुड ट्रेजडीज और बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेजडीज के बहुत सारे से में कई ट्रेजडीज के अच्छे अच्छे ट्रेजडीज के राइटर भी थे एंड ही एंडेड हिज लाइफ और उन्हें उनकी जो लाइफ ख़त्म हो जाती है वेल विदाउट सफरिंग एनी मिसफॉर्चून यानी कि बिना किसी मिसफॉर्चून को सफ़र किए मिसफॉर्चून मीन्स क्या होता है कि बदकस्मत जिसे कहते हैं कि बिना उसको सफ़र किए यानी बिना उसको झेल ही उनकी मौत हो जाती है इस तरह से सफोकुल की ज़िंदगी रही आ, मुझे लगता है कि डियर आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और आ, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें इसको ओके और कोई भी पॉइंट हो प्लीज़ मेंशन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई वुड डेफिनेटली बी टेलिंग यू दोज पॉइंट्स ओके ओके डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ओके विद एनी टॉपिक बाय बाय